ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈਗਾ ਅਬਰੋਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸ ਜਾਣੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਸਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬਲਜੰਦਰ ਸੈਗਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋ ਸੁਣਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ 25 ਤੀ ਮਿੰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸੋ ਸਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵੈਲਕਮ ਮਿਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਸੋ ਸਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਨੇ ਅੱਜ ਸੋ ਯੂਕੇ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਐਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਐਡ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 60% 65% ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅੱਜ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ ਨੋ ਲੈਸ ਦਨ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ 12th ਔਰ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ 50 45 ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਅਗਰ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ ਦੈਨ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 60% ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਅਗਰ ਐਸਡੀਐਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 60 ਤੋਂ ਬਲੋ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ
उस तो बाद जिस तरह मई एंड एक आएगा फिर दोबारा सितंबर एंड एक है डेफिनेटली स्टिकनेस जरूर होएगी इस करके मैं कह रहा हूं कि जेड़े बच्चे हुन प्रोग्राम देख रहे ने एज सून एज पॉसिबल जिन्नी जल्दी हो सकदा हो जिस कंपनी को मैं नहीं कह रहा तुसी सिर्फ मेरे को ही आओ कि मैं ही एक्सपर्ट है मैं ही थानू अच्छी फैसिलिटी दे सकदा जिस कंपनी को थानू लग रहा है दो तीन चार कंपनीज तो जरूर विजिट करो क्योंकि ओदा बेनिफिट बच्चे नु ही मिलेगा क्योंकि हो सकदा तुसी एक कंपनी को गए हो वो कंपनी थाडे को कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करे लेकिन अगर थाडे को कोई नॉलेज होएगी तुसी जाके क्रॉस कोंसिंग करो ਕਿ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬ੍ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਰੇਟ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸ਼ਾਪ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨਾਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵਿਸਟਰ ਚੇਅਰ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਲਾਇੰਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਕਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡੇਢ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਏਗੀ ਇਹਨੇ ਚ ਇੰਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬ ਏਜੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਫਾਈਲ ਉਹਦੀ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦ
ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਉਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਐਸਡਬਲਿਊ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 5 ਇਅਰ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ 3 ਇਅਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫਟਰ ਦੈਟ 2 ਇਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਐਸਡਬਲਿਊ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਨੇਵੀ ਦੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਪੌਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਗਰ ਏਜ 5 ਇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਾ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਹਦੋਂ ਜੌਬ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਮਿਲੋਗੇ ਓਨਰ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 50 ਟੂ 60% ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ
ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਈਵਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਰਸ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਨਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਕੋਰਸਸ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਰਸਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕੋਪਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਕੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਕਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇੰਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਫਲੂਐਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਮੰਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਂਕ ਨੇ ਗ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਕਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਆਪਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਈਜ਼ੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀ ਅਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਮੈਨ 24 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਅ ਸਾਡੇ ਟਾਈਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕ
ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਣੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਤੇ ਦੈਨ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਲੇਕੋ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੇਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੇਗਾ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਫਰਟਸ ਕਰੇਗਾ ਦੈਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ 10 15000 ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਠੀਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਏ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਪੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਫਰਟਸ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਵਰੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜੌਬ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂ ਉਸ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਗੈਪ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ ਸਾਈ ਓਸੀਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਈ ਓਸੀਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈਲੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਕਸ਼ਾ ਪਾਸੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਗਵਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲੇ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਨ ਫਰਸਟ 7 ਡੇਜ਼ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਗੰਗਦੀਪ ਕੌਰ ਆਈ ਕਮ ਫ্রম ਨੁਦਨਾ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਆਈ ਗੋਟ ਮਾਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦਨ 5 ਡੇਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਫॉर ਦਿਸ ਸਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ because i got my visa and all the teachers are well educated thank you i am sukhpit kaur i am belong from tanda and main apne parents na sai overseas aayi si gi te intho de bare mainu tv to pata lagga si ga main ielts nahi kiti hai gi te mainu de koi bhi meri file nahi le reya si ga te jadon main athe sai overseas de aayi te inna ne meri file apply kiti te 5 dinan vich mera visa aa gaya te hun main bahut khush ha te parson di meri ticket aa te main ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਂਗੀ
ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਡੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 2 ਮੰਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਸਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਐਂਡ ਇੱਕ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸ ਹੋਰ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਸਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਵੰਬਰ ਐਂਡ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿ